Добрый день! Сегодня, вообще-то, съемку не планировали, но у меня радость такая, знаете, вот привезли из Ферганы, из моего родного города, вот эту травку. Называется эта травка джамбул. Вот по-узбекски говорят гюльмесис, райхамнесис, джамбулмесис. Значит, цветочек ли ты, базилик ли ты или вот этот джамбул. Как перевести джамбул на русский язык, мы э, думали, думали много лет назад, еще когда только начинал заниматься кулинарией, так и не придумали. Но давайте казан зажжем и продолжим наш разговор. Травка-то эта, по сути дела, нужна только для того, чтобы приготовить шурпу. Не поверите, шурпу еще не доели прошлую, обычную, вареную. Но шурпа бывает вареная, а бывает так называемая каурма-шурпа. Слово каурма в переводе с узбекского, ну а сейчас с тюркских языков, означает жареная, да, нечто жареное. Но это не значит, что, что у нас будет жареный суп. Нет. Раньше каурму-шурпу готовили из каурмы. Когда-то мясо как было хранить? Вот мясо сейчас оно лежит вот, в холодильнике и лежит. А когда-то ведь не было холодильников. И делали каурму, то есть мясо обжаривали в бараньем жире. И бараньем жиром же заливали. И можно было хранить его без холодильника. Но холодильники уже лет 60-70 как есть. Да? Поэтому предназначение каурмы как способ сохранения мяса перестало быть актуальным. А само слово каурма, узбекское, ну, вообще, в общем, даже в тюркской кулинарии, по-прежнему достаточно важное слово, и означает оно только одно, что нечто на жареном мясе. И теперь никто не использует то мясо, которое предназначалось для хранения, а просто-напросто берут свежее мясо и начинают его обжаривать. Барашки у нас здесь, вот буквально на днях мы снимали, Четыре барашка было, что-то там, огромная масса этих барашков пошла в шашлык. А здесь остались, вот подойдите поближе, покажи вот. Посмотрите, видите, какое мясо осталось? Вот это мясо, все такое, на косточках. Куски шеи, кусочки от ножек, какие-то кусочки от тазобедренных суставов. Везде одно и то же. Вот мясо, которое можно поесть, на косточке. По сути дела, это самое вкусное мясо, которое только может быть. И вот это мясо, здесь его килограмма, наверное, два с половиной, три, но это же вместе с костями. А реально то, что там поесть, ну, будет килограмма полтора останется. Этого достаточно для того, чтобы приготовить, знаете, порции 10-12 шурпы. Вот начинаем опускать. А еще масса хорошо не нагрелась, ничего страшного. А ничего страшного. Обжарится все вместе. Небольшие кусочки мяса раскладываю вот по бортикам казана. Потом все равно все перемешается. Пожарить мясо надо будет достаточно крепко. Видите, масло вместе с мясом нагрелось. Огонь мощный, потому что я правильно распределяю топливо. У меня есть щепки, а есть вот такие поленья. Щепки, когда нужен быстрый и очень мощный нагрев. Поленья, когда нужно долговременное горение, неспешное. Ну, сейчас хорошо горит, и пора помешать для рассказания. Шурпа – это суп, по сути дела, среднеазиатский. Да? В Узбекистане готовят, в Таджикистане готовят, ну, киргизы готовят, и казахи готовят. Но казахи преимущественно вареную шурпу. Вот Узбеки и таджики часто готовят именно каурму-шурпу, жареную шурпу. И супы на основе жареного мяса готовят не только в Средней Азии, но готовят, например, еще и в Азербайджане. Бывает такой каурма-базбаш. Идут практически те же самые продукты. Тоже мясо, лук, горох. Ну вот остальные продукты, может быть только помимо картошки, среднеазиатские шурпы идут другие. Да? 
И еще раз разделяем, четко разделяем. У нас есть шурпа вареная, шурпа кайтнама так называемая, да? И шурпа каурма. Каурма – это шурпа на обжаренном мясе. Знаете, ну если уж совсем по правилам говорить, то, конечно, надо сначала обжарить хорошенько мясо и потом туда добавить мук. Но когда мясо здесь, ну сколько, 2-3 килограмма, казан большой, нагрев как следует идет, можно и лук сразу опустить. И пожариться все хорошо будет. А вот от цвета лука потом будет зависеть бархатистость, шурпы. Ее цвет во многом будет зависеть от цвета обжаренного лука. Но, честное слово, сейчас можно это сделать вот так вот. Все вместе. Шурпа, мясо. Торопиться не надо и надо подложить пару поленьев крупных, потому что сейчас уже такого резкого сильного нагрева не надо. Наоборот, пусть подольше горит. Набор продуктов для среднеазиатской кухни, он приблизительно одинаковый практически всегда. Мясо, вот, лук. Что следующее? Ну, угадайте, что следующее. Конечно, морковка. Потому что это устойчивый, очень вкусный аккорд. Аккорд, который сложился в других блюдах. Ну, начиная от плова, начиная там от дамламы, начиная от каких-то других супах супов на зажарке. И, кстати говоря, не только ведь узбекские, есть еще и русские супы, которые тоже готовятся вот точно так же. Лук, морковка. Следующее это помидоры. Но мы торопиться не будем. Нам надо очень хорошо пожарить вместе лук и мясо. Это мне сейчас просто заняться нечем. Поэтому я нарезаю морковку, нарезаю ее такими кусками, чтобы она не разварилась совсем. И чтобы она уместилась в ложку. Я иногда думаю, а вот какая же шурпа вкуснее? Вареная или жареная? И та, и другая вкусная. И... Все зависит от, скажем, моего настроения, от моего самочувствия. В других моих рецептах шурпы я первым делом говорю, сначала возьмите хорошую вкусную воду. Когда готовим каурма шурпа, сначала надо подумать о масле, либо о жире, чтобы это было хорошее масло, чтобы это был хороший вкусный жир, на чем будет жариться мясо. Ну и без воды шурпа невозможно. Вода Тасай из предгорий Тяньшани. Как раз из тех мест, где и родилась каурма шурпа. Знаете, очень хорошо получилось, что я лук опустил в еще холодное, не обжаренное мясо. Посмотрите, пожалуйста, каким получился этот лук. Он уже практически растаял и... Где-то здесь вот на дне остался припек от этого самого лука. И он очень красиво окрасит будущий бульон. Но то, что сейчас этот лук уже практически растаял, сделает бульон очень таким густым, очень липким. Можно было бы, конечно, бросить лук с самого начала, пожарить его как для плова, чтобы вот он красным таким стал и даже где-то черным стал. Но это просто-напросто выкрасит бульон тоже в черный цвет. Зачем? Бульон должен быть золотистым. И в том числе и еще и от моркови. Морковь опускаем в казан. И сейчас уже у нас нет такого нагрева, как было в самом начале. Хотя, может быть, я сейчас еще дровичечку другую -то подброшу. Морковь скорее потушится, чем пожарится. Вот мясо с луком пожарилось, и это уже создало вкус жареного блюда, не просто вареного. Помидоры, как и вот этот болгарский перец, относительно новый гость в 
что в шурпе, что в других среднеазиатских блюдах. Но, тем не менее, как-то они уж очень хорошо прижились. Может быть, потому что они вырастают в Узбекистане очень вкусными, получается. Помидоры нарежем достаточно мелко для того, чтобы они отдали свой сок. И для того, чтобы все вещества, которые содержатся в помидорах, хорошо как следует обжарились. То есть вот нарезаем примерно полукольцами, так же, как у нас был лук порезан. Не забывайте иногда помешивать. Сколько я буду жарить вот эту морковку? Часто меня люди спрашивают, сколько минут делать то время, вот действие, это действие. Сколько минут жарить? До тех пор, пока не начнет пахнуть морковкой. До тех пор, пока из казана не начнет пахнуть, по сути дела, пловом. Мясо, лук, морковка, это, это плов. Это плов до тех пор, пока мы не добавили сюда продукты, характерные именно для шурпы. А современная шурпа, ну та шурпа, которая готовится в Узбекистане, скажем, там последние лет 100, максимум 150, это все-таки непременно еще и помидоры. Некоторые закладывают помидоры целиком. Но от каурумы шурпы мне хотелось бы получить приятный красный оттенок. Подействуют и другие продукты, например, красный болгарский перец, вот этот вот красный базилик, райхан, он тоже поработает именно на красный цвет шурпы. Но помидоры. И помидоры надо обжарить как следует. Если мы собираемся закладывать в шурпу не только горох, не только вот эти вот прекрасные овощи, не только прекрасную зелень, но еще и картошку. Наверное, я сам одним из первых начал писать еще лет 20-25 тому назад о том, что э, одновременно закладывать картошку и помидоры э, в казан, в любые блюда, не стоит, потому что картошка остекленевает. Но если помидоры обжарены, то все в порядке. Либо если картошка поварилась, успела повариться, вот ее поверхность стала мягкой, все, потом можно закладывать помидоры. Одновременно, вместе не надо вот этого делать. А по очереди все будет хорошо. Посмотрите, вот от лука мясо как будто бы клеем покрыто. И это хорошо. И это хорошо. Мясо еще разварится, а вот эта вот клейкая часть превратится в очень густой и ароматный бульон. Здесь и помидоры повлияют аналогичным образом. Видите, как удобно, да? Доска сразу вот в гастроемкость и вперед. Пойдемте, будем закладывать. Помидоры уже выдали хороший сок. Отлично. Помидоров довольно много. Помидоры сейчас начнут растворять припек. Вот то, что мясные соки, то, что лук уже успел припечься к казану. Это все сейчас поднимется, растворится. Но почти что килограмм холодных довольно-таки помидор. И это означает, что казан сразу остыл. Килограмм холодных продуктов. Надо подбросить большие дрова, там есть поленья, щепки. Эти щепки зачем закладываю? Чтобы скипело сразу за 2-3 минуты. И дальше пусть готовится на спокойном огне. Большого огня не надо, но температура нужна для того, чтобы свойства помидоров изменились для того чтобы помидоры обжарились для того чтобы перестала пахнуть сырыми помидорами вот это очень важно видите какой соус образовался в казане как будто бы гуляш готовим очень хорошо каурма шурпая по сути дела и должна выглядеть как какой-то ну достаточно жидкий гуляш Каурума, шурпа и гуляш это вообще родные, по сути дела, блюда. Что такое гуляш? Когда-то 
Мясо томили с луком, помидоров еще не было, никакого болгарского перца тогда еще не было, никакой паприки не было, ни у венгров, ни у кого. Вот здесь вот в Евразии не было этих продуктов. Я готовили мясо с луком, а потом высушивали этот продукт, толкли даже, и вот брали его с собой. Куда пришел, развел огонь под казаном. Налил воду и насыпал вот эту заготовку. И все. И вот у тебя э, хорошая еда. 5 литров воды будет мало. Потому что еще картошечка будет. Слишком густой получится суп. 6,5 литров воды я наливаю. И у нас здесь 3 килограмма мяса. Э, несколько килограмм других продуктов. Это я все считаю в уме. Сколько соли необходимо добавить? Соль надо уже добавить сейчас, чтобы мясо успело просолиться. Все-таки видели, у нас куски мяса такие были с мужской кулак, да? Когда там соль внутрь пройдет? Добавляйте соль, 2 столовые ложки, не меньше. Не забудьте опустить шурпу горох. Это может быть наполовину отваренный горох, либо как следует замоченный горох. И смотря какое мясо. Если мясо жесткое, шурпе предстоит вариться довольно долго, а горох наоборот молодой и мягкий, он сварится успеет. Либо если мясо очень молодое, как у нас, оно будет готово буквально минут через 30-40. Поэтому... Горох надо было сварить так, чтобы он приготовился за 30-40 минут. В обычную шурпу, в кайтнаму шурпу, ну, можно положить горох. В обжаренную шурпу надо положить горох. Вот. Можно добавить и какие-то другие бобы, либо крупы. Можно даже и рис добавить. Получится мастава. Можно добавить маш. Получится машхурда. Ну вот. Остренький красный перец надо добавить уже сейчас, особенно если он сухой. Он должен повариться и дать супу не остроту, он же целый. Он даст супу, даст при будущему блюду аромат, очень приятный аромат вот этого красного перца. Пожалуй, что можно подбросить поленья и, как я говорил, Буквально 5-6 щепок для того, чтобы закипело поскорее. Как и любые другие супы, желательно, чтобы бульон кипел э, не слишком бурно. Вот чуть-чуть побулькивает, и если где-то вдруг закипело бурно, имеем в виду, что все-таки у нас дрова горят, где-то могут сильнее гореть, где-то могут не так сильно гореть. Берем половник, поднимаем, переливаем и добиваемся равномерного кипения. Ну, в принципе, су... ну, в принципе, ну, принципе шурпата уже выглядит очень интересно и мясо практически готово. Пора опускать картошку. Картошка была молодая и клубни такого среднего размера. Порезать их еще мельче, развариться. Не надо. Лучше пусть остается целое. На каждого едока по целой картошечке. Может возникнуть вопрос о приправах. Ну как же так? Шурпа, среднеазиатский суп. Хочется добавить чего-то еще пряного. Не будет сегодня никаких приправ. Даже кориандр не будет моего любимого. Потому что будут... Очень хорошие вкусы и ароматы от вот этой зелени, от базилика и особенно от джамбула. Споры о том, как же называть вот это растение на русском языке, но ну, я уже сказал его узбекское название джамбул, идут давно. Пришли к выводу, что это чабер, не чабрец, именно чабер, собранный до периода цветения. И цветочков нет еще на нем. А пахнет он... Я не могу описать это словами. Он пахнет и мятой, и чабрецом, и вот этим базиликом. Одним словом, 
пахнет очень вкусно. Но сначала я опускаю в шурпу вот этот базилик. Мало того, что он даст интересный запах и интересный вкус будущему супу, он еще и окрасит суп в очень приятный розовый цвет. Да, несмотря на то, что он фиолетовый. Часть вот этой зелени, часть джамбула я опущу сейчас. И часть оставлю на потом, вот когда шурпа будет уже подаваться к столу. Тогда и добавим. На первых порах меня удивляло, почему же джамбул не продают здесь, в Москве, я имею в виду, в России. Ведь там, в Узбекистане, в Таджикистане растет сколько хочешь. Дело в том, что он очень быстро пропадает, очень быстро портится. Осушенный можно привезти, но вот немного уже не то. Знаете, как свежая рыба и рыба вяленая, вот такая же разница. Осталось совсем, совсем немного продуктов, которые следует добавить в шурпу. Я имею в виду вот эти болгарские перцы. И вы удивитесь, еще немного лука, еще немного свежего лука. Ну а пока болгарский перец. Можно кольцами, можно полукольцами. Наверное, и полукольцами будет хорошо. Только болгарский перец нарезать вот так, потоньше. Потому что шурпе осталось готовиться совсем чуть-чуть. Болгарский перец. Порезали, и картошка уже практически готова. Вот болгарский перец я сразу закладываю минут за 5, ну максимум за 10 минут до полной готовности шурпы. Не надо его переваривать. Пусть от него остается вот этот восхитительный, очень приятный аромат. Мясо готово уже полностью. А картошка тоже почти что готова. Пора накрывать на стол. Я надеюсь, что практически все знают. Шурпа это и первое, и второе. В косу, либо вот такую шо-косу, которая рассчитана сразу на двух едоков, наливают бульон. А на легян, вот на такое блюдо, накладывают мясо, картошку. В общем, одним словом, то, что представляет собой второе блюдо. Посмотрите, какое мясо красивое. Посмотрите, картошка как замечательно сварилась. Посмотрите, картошка как замечательно сварилась. И лучше ее убрать из казана прямо сейчас. Потому что даже если вы уберете огонь из-под казана, такой огромный объем шурпы плюс очаг, большой тяжелый кирпичный очаг, все это останется довольно горячим еще долго, и картошка переварится. Если бульон может оставаться сколько угодно горячим, то картошку и крупные куски мяса лучше убрать сразу. Сверху мяса и картошки неплохо бы посыпать вот этим свежим молодым зеленым луком в которой я добавил немножко вот этой волшебной зелени джамбул для запаха. Ну, знаете, как по шашлык посыпают, точно так же можно, в принципе, и вареное мясо. Оно же не просто вареное, оно еще и немного жареное. Ну, а теперь наливаем саму шурпу. Ну вот и все, дорогие друзья. Мне осталось только пожелать вам приятного аппетита и предложить полюбоваться узбекскими лепешками. Это тоже прямо из Ферганы привезли. Дорогие друзья, желаю вам приятного аппетита, успехов в кулинарии, хорошего настроения. И пусть в вашем доме пахнет так же вкусно, как у меня сегодня.
дорогие друзья, буквально пять минут о моих книгах. Вот эта книга составлена по заявкам теле- и радиослушателей. То есть вы выбрали рецепты для этой книги. Все рецепты, которые собрали наибольшее количество лайков в Ютубе, которые собрали наибольшее количество подписчиков, которые собрали наибольшее количество просмотров, вошли в эту книгу. 75 моих лучших рецептов. Все самое лучшее, что имеет, так сказать, кулинария Сталика Ханкишиева в одной книге. Каждый рецепт имеет QR-код. Вы можете прочитать. Все очень подробно написано. Фотографии каждого шага, как что делать, а потом еще и посмотреть на Ютубе и задать мне вопрос, если вам что-либо непонятно. Очень интересная книжка «Счастье кулинара». Она во многом автобиографическая. Здесь о еде моего детства, о том, что мы готовили с супругой, когда были э, молодыми, э, о том, что мы любим готовить сейчас. Это пончики и кремы, это то, что я любил очень в детстве. Это был сольный огурчик, это то, что я любил, когда мне было лет 30-40. Знаете, да, почему? А вот, ну, а вот это, например, апельсиновый сок, но это все только для красоты. Потому что дальше идут какие-то бифштексы, какие-то очень интересные блюда. Например, такая вот каша рисовая, которую не грех подать на Пасху. Книга «Мангал». Сейчас начинается летний сезон, сезон шашлыков. Все, что необходимо знать про шашлык, написано в этой книге. Вы научитесь готовить шашлык лучше, чем повара во многих ресторанах. Книга «Казан, баран и Дастархан». Все о том, как готовить баранину. От ее разделки, от того, какую часть туши на какое блюдо отправить, как его пожарить, сварить, потушить, запечь, что угодно. Ох, Моя самая первая книга «Казан Мангал» продается уже 17 лет, продано более миллиона экземпляров. Люди очень любят эту книгу. Одна из моих самых новых книг – это «Кухня чеченского народа». Если кому-то уже поднадоело узбекская кухня, поднадоело азербайджанская, вот, вот перед вами Кавказ, вот еще кое-что вкусное, вот еще кое-что очень интересное, вот еще кое-что очень необычное. Великолепный подарок не только выходцам с Кавказа, но и русским людям. Очень интересно. Книга «Плов», книга «Казан». Эти две книги, пожалуй, что мои главные книги, главный труд. Я в них вложил труда неимоверно. Знаете, как они сделаны внутри? Таких книг я не видел, что кто-нибудь еще делал такие книги. Ну, фотографии, ладно, фотографии я всегда делаю сам, всегда стараюсь сделать их роскошными, но здесь написана эта книга так, что не приготовить по ней невозможно. Все, что вы будете готовить, будет получаться точно так же, как у меня, потому что каждый рецепт имеет необычную структуру. Во-первых, здесь указано, какая температура должна быть в казане, сколько минут должна продолжаться та или иная операция. Каждый шаг описан очень подробно, на каждый шаг фотографии и на каждый шаг вот здесь внизу написано, почему необходимо поступать именно так, почему надо готовить именно так, а не иначе. Эта книга получила что-то вроде кулинарного Оскара. Первое место на конкурсе, на всемирном конкурсе кулинарных книг в Пекине. В соревновании принимало участие 1200 книг из 210 стран. И я вот с этой книгой получил первое место. Книга «Плов» не хуже. Здесь, если вы после этой книги не научитесь готовить плов, я сильно удивлюсь. Точно такая же структура. Что делать? Фотография, какая температура и подробное объяснение, почему надо готовить именно так. Все возможные пловы на все возможные вкусы. Но если вы покупаете книгу «Счастье кулинара» и книгу «Плов», Книга о марокканской кухне, кухня, о которой вы практически ничего не знаете, но это очень вкусная кухня, которая готовится из тех же самых продуктов, что есть у нас, из тех же самых специй, что есть у нас, и готовится зачастую гораздо проще, чем наши любимые блюда в казане. Вы откроете для себя буквально новую страницу в кулинарии. Книга «Счастье кулинара», книга «Плов», за эти книги вы платите, а эту книгу я вам дарю. То же самое я сделаю для тех людей, кто купит книгу «Мангал» и книгу «Казан». Вместе две книги, пожалуйста, а книга «Таджин и кускус» бесплатно. Если кто-то захочет купить 
Вот эти две книги, книгу Казаны, книгу Плов вместе, разумеется, тому книжка э, «Таджин Кускус» бесплатно. Если кто-то захочет купить не одну книжку про чеченскую кухню, а сразу три, одна бесплатно, заходите на мой сайт stalik.ru. Теперь это эксклюзивный продавец моих книг, потому что только здесь книги упаковывают так, как положено, и они дойдут до вас в целости и сохранности. Во-первых, вот такая картонная коробка для каждой книги. Это обязательно. Во-вторых, пузырчатая пленка. Вот там. И только потом уже пакетик, СДЭК, почта. Выбирай. Все доходит очень надежно. Добро пожаловать в магазин stalik.ru